కేవలం వర్షంపైనే ఆధారపడి పంట పండించే రైతులకు ఏపీ గవర్నమెంట్ తీపిక బురందించింది వర్షం వస్తేనే పంట లేకుంటే ఎండిపోయేది ఎంతోమంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అప్పుల ఊబిలో మునిగిపోయిన రైతులకు మంచి చేసే అంశం ఈ రోజున చర్చిద్దాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రైతులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటో మీకు ఇప్పటికే తెలిసి ఉంటుంది ఫ్రీ రైతులకు ఫ్రీగా బోర్లు వేయించడం వాటి విధ విధానాలు అలాగే సబ్మర్సిబుల్ పంప్ ఎంత రేటింగ్ పెట్టుకుంటే మీ పొలానికి యూజ్ అవుతుందో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సన్న మరియు చిన్న కారు రైతులను ఆదుకునేందుకు ఉచిత బోరు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద రైతుల పంట పొలాల్లో ఉచితంగా బోర్లు వేయాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది ఐదు ఎకరాల లోపు భూమి ఉన్న రైతులకు ఉచిత బోర్లు వేయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ శనివారం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అర్హత గల రైతులు గ్రామ సచివాలయంలో పట్టాదార్ పాస్బుక్ మరియు ఆధార్ కార్డుల ఆధారంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది ఉచిత బోర్కు గల అర్హతలు వాటి విధి విధానాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము వాటి విధి విధానాల్లో మొదటిది రైతుకు కనీసం రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల భూమి ఉండాలి అంత భూమి లేని పో లేని రైతులు పక్కనున్న రైతులతో కలిసి గ్రూపులుగా ఏర్పడవచ్చు కలిసి బోరు వేయించుకోవచ్చు ఒక రైతుకు గరిష్టంగా ఐదు ఎకరాల లోపు భూమి మాత్రమే ఉండేవాళ్ళే అర్హులు ఈ అర్హతలు ఉన్న రైతులు బోరు బోరు బావి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అయితే అంతకుముందు ఆ భూమిలో ఎలాంటి బోరు బావి నిర్మాణం చేపట్టి ఉండకూడదు అంటే ముందు బోరు వేసి ఉండకూడదు ఆ భూమిలో ఎవరైతే అర్హత కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు పట్టాదార్ పాస్బుక్ మరియు ఆధార్ కార్డు కాపీతో గ్రామ సచివాలయంలో లేదా నేరుగా ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అలా దరఖాస్తు చేసుకున్న రైతుల అప్లికేషన్స్ను పంచాయతీ కార్యదర్శి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం తదుపరికి ఎంపీడీఓకు ఆ దరఖాస్తు వెళ్తుంది జిల్లా మొత్తంలో ఎంపిక చేసిన రైతుల జాబితాలను ఎంపీడీఓలు అందజేస్తారు బోరుబావి మంజూరు అనంతరం ఆ సమాచారాన్ని గ్రామ సచివాలయం ద్వారా రైతుకు తెలియజేస్తారు మొదట్లో చెప్పినట్లుగా సబ్మర్సిబుల్ పంప్ ఎంత రేటింగ్ పెట్టుకోవాలి ఎన్ని ఇంచు నీళ్ళు రావాలంటే ఎంత పెట్టుకోవాలి అవి ఎంత ఇప్పుడు చూద్దాం సబ్మర్సిబుల్ పంపులు చాలా చోట్ల వాడతారు డ్రైనేజ్లో వాడతారు స్లర్రీ పంపింగ్ వాడతారు సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కూడా వాడతారు బోరు లోపల నుంచి నీళ్లు తీయడానికి ఒక సబ్మర్సిబుల్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి సబ్మర్సిబుల్ పంప్లో ప్రొపెల్లర్స్ ఉంటాయి ప్రొపెల్లర్స్ సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేసి వాటర్ను పైకి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ ప్రొపెల్లర్స్ సింగిల్ స్టేజ్ మల్టీ స్టేజ్ ఉంటాయి మనకు అగ్రికల్చర్ పర్పస్ వచ్చి మల్టీ స్టేజ్ కావాలి ఫైవ్ స్టేజెస్ ప్రొపెల్లర్స్ వాడితే ఎక్కువ ఫోర్స్తో వాటర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ప్రొపెల్లర్స్ అన్నీ ఒకే షాఫ్ట్ మీద ఉండి అది ఇండక్షన్ మోటార్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది షాఫ్ట్ ఎక్కువ ప్రొపెల్లర్స్ ఉంటే ఎక్కువ ప్రెజర్ క్రియేట్ అయ్యి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ప్రొపెల్లర్స్ని రన్ చేసేది ఒక ఇండక్షన్ మోటార్ అది త్రీ ఫేజ్ కానీ సింగిల్ ఫేజ్ కానీ ఉంటుంది మోటార్ లోపల వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ కాకుండా ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి సబ్మర్సిబుల్ మోటార్స్ వీటికి నీళ్లు పోసి ప్రిమింగ్ చేయనసకర్లేదు ఎంత రేటింగ్ మోటార్ పెట్టుకోవాలి ఎన్ని అడుగులు లోతుంటే బోరు ఇక్కడ చూద్దాము ఒకవేళ మూడు వందల అడుగుల ఫీట్ ఉండే బోర్ అయితే టూ హెచ్పి మోటార్ వాడచ్చు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫీట్స్ అయితే త్రీ హెచ్పి మోటార్ వాడచ్చు అదే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అడుగులు ఉండే బోర్ బాబు అయితే ఫైవ్ హెచ్పి మోటార్ వాడచ్చు ఈ విధంగా డిఫరెంట్ మోటార్స్ని వాడచ్చు 
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్గా మరిన్ని వీడియోలు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ